ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്നൊരു സ്കിൻ കെയർ വീഡിയോൻ്റെ കാര്യം പറയാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓയിലി സ്കിന്നുകാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലി എന്ന് മാത്രമല്ല ഓയിലി പ്ലസ് ആക്നി പ്രോൺ സ്കിന്നുകാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടും താമസിക്കാൻ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പറയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫേസ് വാഷ് ചൂസ് ചെയ്യുക ഓയിലി പ്ലസ് ആക്നി പ്രോൺ സ്കിന്നുകാർ നല്ലൊരു ഫേസ് വാഷ് അതായത് ആക്നിയുടെ മാറ്റാൻ അല്ലെ ഓയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഫേസ് വാഷ് അല്ലെങ്കിൽ സാലസിലിക് ആസിഡ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അല്ലാതെ ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാർക്കുള്ള ഫേസ് വാഷ് ഒരിക്കലും എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യരുത് അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ മോയ്സ്ചറവൽ കൂട്ടത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അത് കുറയ്ക്കല്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നല്ലൊരു ഫേസ് വാഷ് ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതായത് എൻ്റെ ഒരു ഓയിലി പ്ലസ് ആക്നി പ്രോൺ സ്കിന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഫേസ് വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ഫേസ് വാഷ് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് തരും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാറില്ല സാധാരണ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലീൻ ആൻഡ് ക്ലിയറിൻ്റെ ഫോമിംഗ് ഫേസ് വാഷ് ആണ് ഇത് ഫോമിംഗ് ഫേസ് വാഷ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫേസ് വാഷാണ് ഇന്നത്തെ ഓയിൽ ഫ്രീ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫേസ് വാഷാണ് ഡ്രൈ ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാർ ഒരിക്കലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ പിന്നെയും ഡ്രൈ ആക്കും ഇത് ഞാൻ ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഓയിലി പ്ലസ് ആക്നെ പ്രോൺ സ്കിന്നുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണിത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം പിന്നെ ഇത് ഡ്രൈ ആക്കത്തേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഫേസ് വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലമിൻ്റെ ഗ്രീൻ ടീ ഫേസ് വാഷ് ആണ് അടുത്ത ഒരു ടോണറാണ് ടോണർ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് എന്തുകൊണ്ടും അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ക്ലെൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ടോണിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഫേസ് നല്ലോണം ടോൺ ചെയ്യണം അപ്പം ഓയിലി പ്ലസ് ആക്നി പ്രോൺ സ്കിന്നാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടോണർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ കുക്കുമ്പർ ടോണർ കിട്ടും പിന്നെ ഗ്രീൻ ടീ ടോണർ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതായത് പിമ്പിൾസ് ഉള്ളവർക്ക് അപ്പം ഈ പ്ലമ്മിൻ്റെ തന്നെ ഗ്രീൻ ടീ ടോണറും കിട്ടും പ്ലം ആക്ച്വലി പാരബൻ സിൽക്ക് നല്ല അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫ്രീ ആണ് അതുപോലെ ക്രുവൽത്തി ഫ്രീ ബ്രാൻഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൈക്കിൽ കയറി നോക്കിയാൽ കാണാം പ്ലമ്മിൻ്റെ കുറേ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ അപ്പം പ്ലമ്മിൻ്റെ ഗ്രീൻ ടീ ടോണർ നല്ലതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ബയോടെക്കിൻ്റെ കുക്കുമ്പർ ടോണറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡി ഐ വൈ ഗ്രീൻ ടീ ടോണറാണ് ഞാൻ റൈസ് വാട്ടർ ടോണർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ഒരാൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഗ്രീൻ ടീ ടോണർ അതായത് നമ്മുടെ ഫേസിൽ ആക്നെ ഒക്കെ മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ടോണറാണ് ഗ്രീൻ ടീ ടോണർ അപ്പം ഇതാണ് ആ ടോണർ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രീൻ ടീ പാക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം വെള്ളം ചൂടാക്കണം തിളച്ച വെള്ളമായിരിക്കണം എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം ഒരു കപ്പിലേക്ക് ഒഴിക്കുക നല്ല തിളച്ച വെള്ളമായിരിക്കണം അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രീൻ ടീയുടെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ബാഗ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇടാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഗ്രീൻ ടീ പൗഡർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ ടീ പൗഡർ തന്നെ എടുത്തിട്ടാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ബാഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിത് അത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടൊരു നിങ്ങളൊരു ഏകദേശം ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും വെച്ചിരിക്കണം അതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഫുൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങും ഇത് ഇറങ്ങിയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം തണുക്കണം തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ഒരാഴ്ച നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ടോണർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോണർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതെല്ലാം മോയ്സ്ചറൈസർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് ഇതൊരു ആക്ച്വലി ഒ
വെളിച്ചെണ്ണ പറ്റത്തില്ല അതിന് പരിഞ്ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ക്യാരിയർ ഓയിലാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് ഹോഹോബ ഓയിൽ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പലരും ഇത് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് റോങ് ആയിട്ടാണ് ജോജോബ നിൽക്കേണ്ടത് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഹോഹോബ ഓയിലാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ എന്താ ഇത് ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫേസ് എന്ന ഒരു ക്യാരിയർ ഓയിലാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഓൾറെഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെബം ആ സെബത്തിൻ്റെ അതേ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇതിനും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫേസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോസിനെ ക്ലോ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഒരു പേടിയും വേണ്ട അപ്പം ഇതും ഇതും കൂടെ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഡ്രോപ്സും ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്യൂ ഡ്രോ ടൂ ഡ്രോപ്സും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഫേസിൽ മോയ്സ്ചറൈസർ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആൽമണ്ട് ഓയിൽ ഒരു ക്യാരിയർ ഓയിലാണ് നല്ല ഓയിലാണ് ഫേസിൽ യൂസ് ചെയ്ത പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെന്താ എനിക്കൊന്ന് ഒലീവ് ഓയിലും നോ പ്രോബ്ലം അപ്പം അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല പക്ഷെ ഇത് നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കേട്ടോ ഈ ടീ ട്രീ ഓയിൽ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റാണ് ആക്നി ഉള്ളവർക്ക് പിന്നെ ഈ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരിയർ ഓയിൽസ് ഫേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഓയിൽസും പ്രത്യേകിച്ച് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണാണ്ട് യൂസ് ചെയ്യരുത് അപ്പം പുതിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക ഡോക്ടർ അതിനുശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാവൂ അല്ലാത്തവർക്ക് നോ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം ആക്നേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഓയിലാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണിത് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോപ്പർ സൺസ്ക്രീൻ സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലർക്കും അറിയത്തില്ല ഏത് സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് കാരണം പല സൺസ്ക്രീനും ഒരു വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരുമാതിരി പൗഡർ ഇട്ട് പൗഡർ കുറേ കുറേ വരി ഇട്ട പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അങ്ങനത്തെ സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്യണം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ന്യൂട്രിജീനിയുടെ അൾട്രാ ലൈറ്റ് അൾട്രാ ഷീർ സോറി അൾട്രാ ഷീർ ഡ്രൈ ടച്ച് സൺ ബ്ലോക്ക് ആണ് ഇത് എസ് പി എഫ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ പോസിനെ ക്ലോ ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്ക് ബെസ്റ്റ് സൺസ്ക്രീൻ എന്ന് ഞാൻ പറയാം കാരണം ഈ ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്ക് പൊതുവേ എന്താ പോസ് ക്ലോഗ് ആകുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിമ്പിൾസ് കൂടുതൽ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പോസ് ക്ലോ ചെയ്യത്തില്ല അടിപൊളി സൺസ്ക്രീൻ ആണ് ഇനി ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ കെയർ ഒന്നും അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം തലയിൽ ഡാൻഡ്രഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുടിയിലൊക്കെ ഡാൻഡ്രഫ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പിമ്പിൾസ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഡാൻഡ്രഫ് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലാണ്ട് ഫേസിന് കുറേ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇട്ടിട്ട് ഡാൻഡ്രഫ് പിന്നെയും പിന്നെയും പൊടിഞ്ഞ് വീണ്ടുകൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസിലെ പിമ്പിൾസ് പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഡാൻഡ്രഫ് മാറ്റാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഡാൻഡ്രഫ് മാറ്റാൻ ഒരു അടിപൊളി പാക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അത് ഞാൻ ടെൻ സ്കിൻ കെയർ മിസ്റ്റേക്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു പോകുക അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പില്ലോ കവർ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി ഓയിലി കണ്ടൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മുടെ പിമ്പിൾസ് ഇന്നെടുത്ത് നാളെ പോത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖത്തിലെ പാട് ഇന്ന് തേച്ച് നാളെ പോത്തില്ല അത് കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കുക കുറച്ച് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സ്കിൻ കെയർ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ അപ്പം നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കാണും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ചില ഓയിലി സ്കിന്നർ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്നിപ്പോൺ സ്കിന്നുകാർക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താലും പിമ്പിൾസ് വരു